世界没有你，如果答案没有题，如果有眼睛没有风景，如果命运的排序没安排我们的相遇，那掌心的吻也许无路可去。真心纵然了无几，烦心也含蓄。爱是凡人不懂的天机，藏在皮肤的名利，心动轨迹，得转心意，因为你，这几万也算。他在里面，在。他喝醉了，你不去守着他吗？他伤心过度，日日买醉，痛苦不已。他的手是用来治病救人的，如今恐怕连个银针都拿不稳。云峰上神，曾害得他痛失夫君，一世悲苦，伤心难过了五万年。如今又让他重新体验了一遍当年的感受。你曾说，缘聚，缘散，皆有命数。那我师姐到底是做错了什么？命数为何对他如此残忍？你说话呀，云峰上神。出了什么事？你告诉我。没用的，你帮不了他的。他是遇到危险了，他可还活着？你说话呀！事情就是这样，师兄怕你知道真相之后会做出啥事来，也怕这六界的余孽，到时候会有异动，所以命我以他的样子行走在六界天宫之中，直至六界安定，直至你淡忘了这段情。淡忘。那他可有留下什么话给我吗？没有。我早该知道，你便是这样。在你心里，责任比天高，比海深，比什么都重要。
你是战神，你做的决定不会改变。你用生命守护天地苍生，又怎知我就会儿女情长的拖住你？你就这么走了，连句话都没有留下，你当我是什么？风，希望通过这次的事情，你也能像你的师兄一样，担起自己的责任。云峰明白。云峰，青瑶一贯。云峰，青瑶一贯。青瑶一贯。青瑶一贯。青。风上神，你还愣着干嘛？快追呀、啊！对，青瑶，青瑶，青瑶，你打我。你把我打死了，你就不用这么伤心了。你为什么要骗我？我在石桥前等了你一年又一年，这些年我日日盼着你，念着你。对你来说，这不过是一场梦；可是对我来说，却是无尽的思念、折磨和煎熬。你怎么忍心骗我的？你为什么要骗我？为什么？为什么？对不起，都是我的错。
的吻也许无路可去，真心总难了无几，烦心也含蓄，爱是凡人不懂的天机，藏在皮肤的名利，心动轨迹。你怎么在这儿？一长一短一拼，那都是礼物。你怎么来了？谁让你来的？你不知道这里什么地方吗？你怎么可以来这里？这上面写的清清楚楚，良缘永结。白首相携，就这，你不能抛下我可跳下傅灵渊，也要和他在一起。为什么你就不能给我一个机会？为什么我们不能在一起？为什么留我这最后的期望？也给灭了。魔，情魔，为情所困，痛不欲生。苍生，我便踏破这天，踏破这地，众生皆苦
剥夺我一人。所以说到现在，幽冥之门也并未封印。是，也许是我法力不足。那怎么办？还能怎么办？就算是千年万载，我也要守在这里。我奈何不了他，众魔也奈何不了我。福灵渊许进不许出。你以为别人知道你在这儿？他们就会来救你吗？我既然下来，就没想着能出去。我是来找你成亲的。你已经下了聘，礼我也收了，婚书都互换了，只差拜天地，我们就是夫妻了。这里不错，地方宽敞，魔气缭绕，景色。也算是奇特。这里又是神魔两界的必经之地，也算是对得起你我二人的身份。就这儿，山灵族灵犀，今日在此敬告天地。我愿嫁与九尘为妻，从今日起，生死白头，永不相弃，未于不信。有如皎日。好了。我已经都拜完了，我现在就是你的妻子了，你不能再弃我而去了。哪有一个人拜天地的道理？算我一个。谁叫你总是抛下我呀？那我就只能这样黏着你，不要矜持，也不要脸面了。十三仙子，请留步。我来找灵犀国主，为何不让我进去？长亭国师刚刚下令，不许任何外人进入，还请十三仙子见谅。封闭界门，为何？不清楚。啊，不过国师刚刚匆匆去了天宫，仙子若有急事，可去天宫寻他。来拿回属于我的东西方向魔气肆意。十三，十三，十三。
十三，十三，十三。难道魔君又要出事？团长看样，在，你们去幽都山看看。是，紫光方生，你们随国师去山林族看看。是是。你们在这里果然是恩人。你已入魔。什么是魔？逆行道师，残害无辜，弑君叛国便是魔。这便是魔吗？哼！让我来告诉你，什么是魔？欲念是魔，迷惑是魔。贪妄是魔，杀生是魔，偷盗是魔，妄语是魔，邪念是魔，贪婪、奸诈、怨恨、偏执、傲慢、无淫、幽不业障，皆是魔。魔无处不在，无所不包，连你们的虚荣、伪善也是魔。从魔。我就在你们的心里，每一个人都是魔。何许回头？无需多言，明晚不离。九臣，你就是杀死我，还会有新的魔君。魔是万物苍生的恶念，你能将这天地间千千万万的恶念都斩尽吗？那就回你的魔界，做你的魔君吧。
做不到的。他痴心爱你如此执着，什么人心将你送入魔界呢？<笑>他做不到的。林夕，快,快，相信我。你会想尽办法回来的。不要，我是天族战神，不都是你一个人的夫君？你是山林国主，是一晚山林的君王，你难道要做事，群魔出击，残害苍生吗？他做不到的，做不到的。父本。困在这四方之地，我如何能跑得下？那我不管，事事都难料。我要你发誓，发誓你此生此世都不再离我而去。我不会离你而去的，我也从未真正抛下过。不论发生什么事，不论我在哪，只要我还活着，只要我一息尚存。我就会回去，回去找你，回到你身边。一时埋潮，一时解忧。你是何人？花烟，你认识我？不对啊，我没见过你。你是何人啊？为何擅闯这福云殿？你不知道这里是上一代战神的居所吗？你是仙？自然，我本是凡人。刚刚修习得道，才飞升成仙，被分到福云殿中来的。你本名就叫花烟吗？不是，是一个唠唠叨叨、整天抱着鱼缸的神仙给我取的。俗是俗了些，不过听着挺顺耳的，就这么叫着吧。<笑>你笑什么？你还没告诉我呢。你是何人？为何来此？我是这里主人的妻子，也算是这里的主人吧。我为何不能来？啊？没人告诉过我这里还有女主人啊！娘亲，娘亲，念儿，怎么啦？念儿里里外外都找遍了，也没有找到爹爹呀。娘亲不是跟你说了吗？你爹爹去了很远的地方，要过段时间才能回来呢。这此间主人的孩子，自然。你是何人？为何住在我爹爹的殿中？花了姑姑与我说过，除了我娘亲之外，所有靠近我爹爹的女人都是坏人。你也是坏人吗？我我自然不是，我是这福云殿的管事仙娥，名叫花烟，来自下界。
，是十方山白云洞包锁住包真人的亲传大弟子，包锁住朱自在的徒弟。嗯，你认识我师祖？你与这浮云殿还真是有缘啊！你就好好在这里守着吧。若是有事，便可去极北从极渊找我。我叫灵犀。哦，也行。反正你也知道我的名字和住处了，你若有事，也可来这福音殿找我。你这一世啊，性子倒是变得爽朗了许多。什么？没什么，那我先走了。嗯。念儿，走吧。嗯。娘亲抱。嗯。娘亲抱抱。嗯。哎呀，乖，乖。今天是十三的化形之礼，我们还需早些到才好。好在十三是鲛人，濒死之际魂归鲛珠，尚有化形之际，否则可能就真的死在那一战了。是啊。又在担心灵犀吗？他今天也会去天空观礼的。我们也去吧。娘亲，今日就能见到你常说的那位十三仙子吗？嗯，今日就是十三仙子化形的日子了。嗯，灵犀，师姐。燕儿，叫姨母，怎么样？这两天乖不乖啊？燕儿，有没有想我呀？嗯，想了，可是娘亲不许燕儿去桃林找你。为何呀？你还好意思说？你上次偷偷喂他喝酒了，他一睡就是二十日，哪有你这般当长辈的？哼，桃林的孩子哪能不会喝酒呀？是不是燕儿？桃林的酒好不好喝？嗯，不好喝，叔叔不带你喝了。啊对了今日十三化形，怎么不见司命？哎，玉丽，你说十三这次会是男娇还是女娇啊？十三仙子，走吧，燕儿。嗯。司命，这是十三吗？他怎么变成这副模样了？十三做人的时候不怎么好看。这做鱼倒是挺好看的嘛，哎，不是说鲛人族是半人半鱼吗？这为何他这副模样哪点像人呢？按理说是这样的，也不知道出了什么问题。当年被锦绣所伤，险些死去，一番救治之后，就化成了一条鱼。也不知道今日的化形能不能成功？一定能成功的。这普通的鱼，能活三百年吗？这十三啊，平常做事就颠三倒四的，做鲛人的时候可是疯疯癫癫。这时辰差不多了。
。你们又是什么人啊？我怎么一个都不认识啊？没关系，慢慢就认识了。嗯。没关系，慢慢就认识了。嗯嗯。十三县长。以前真的是个男的。嗯，匠人一族啊，他们三百岁的时候就会化成人形，两百年后，他们还有一次重新选择的机会。匠人族真好，你要若是个匠人就好了。怎么，念儿，你不喜欢做女孩子啦？你要想做男孩，长大后可以像太阳叔叔那样上阵杀敌，很是威风。只要念儿你喜欢啊，女孩子也是可以上阵杀敌的。嗯，可以吗？当然可以啦。娘亲啊，以前就认识一位女将，只可惜她心术不正，最后断送了自己。所以啊，念儿。你要好好的读书，要练好本领，将来长大后，不管想做什么都可以。真的、嗯、太好了，我要出去练功。杨、嗯、青，我要出去练功。好，去吧。嗯，小心点啊。几层层荧光，在梦中，你悄然掀起了皱褶，牵引着，牵引着。天空它带给我隐绝的快乐，与你在梦的星河，你却已流成我死去的泪。你又是何人啊？怎快活？我是念儿，你为何来我家？这是你家。对呀、啊，我和我娘亲的家，我们在这儿等我爹爹回来。<笑>你是我爹爹吗？是啊。<笑>
漂泊于心的水火，为你洗成一身的。小河。转眼又心松，将如期都。